আমাদের সুখী হবার পেছনে কিংবা সফল হবার পেছনে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের মাইন্ডকে কন্ট্রোল করতে পারা আমরা যদি আমাদের মনকে কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে আমরা সফল হতে বাধ্য বিকজ অফ আমাদের সফলতার পেছনে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয়ই হচ্ছে আমাদের মনকে কন্ট্রোল করতে পারা বাট সত্যি বলতে আমরা আমাদের মনকে কন্ট্রোল করতে পারি না আর বিষয়টা অতটা সহজ না এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে আমরা আমাদের মনকে কন্ট্রোল করতে পারি কিংবা মাইন্ডকে কন্ট্রোল করতে পারি ওয়েল আপনি যদি বিষয়টা সম্পর্কে জানতে চান তাহলে দেখতে হবে পুরো ভিডিওটি কেননা এই এপিসোডে আমি শেয়ার করব কিভাবে খুব সহজেই আপনি আপনার মনকে কন্ট্রোল করতে পারেন মাঝখানে সময়টাতে বলে নিচ্ছি আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ স্ম্যাশ দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দিন আপনার বন্ধুদের সাথে আপনার একটি শেয়ারে অনেকেই যেমন উপকৃত হবে ঠিক তেমনি আমরাও অনুপ্রাণিত হব পরবর্তী ভিডিওর জন্য যেহেতু আপনি সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করেই ফেলেছেন দেশকে স্টার স্টেপ নাম্বার ওয়ান চিন্তাকে চিহ্নিত করুন সত্যি বলতে আমাদের লাইফে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম তৈরি হয় আমাদের চিন্তার কারণে বিকজ অফ আমরা যখন কিছু একটা নিয়ে চিন্তা করা শুরু করি বা দুশ্চিন্তা করা শুরু করি তখন ওই রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো আমাদের লাইফে ঘটেছে কিংবা ঘটতে পারে ওই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ভাবতে থাকি অথচ আমাদের যে বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তা করছি সে বিষয়ে কিন্তু পজিটিভ রেসপন্সও আসতে পারে উই আর নট শিওর বাট দেন এগেন আমরা ওই বিষয়ে নিয়ে অনেক বেশি চিন্তা করতে করতে বিষয়টাকে অনেক বেশি জটিল বানিয়ে ফেলি যার ফলে আমাদের মধ্যে অনেক ধরনের হতাশা তৈরি হয় যে আমাদের লাইফে এই হতে পারে সেই হতে পারে এই ঘটতে পারে কিংবা সেই ঘটতে পারে যার ফলে আমরা পজিটিভ চিন্তা যেহেতু করতে পারি না আমাদের লাইফে পজিটিভ কোনো রেসপন্সও আসে না সো আমাদেরকে আমাদের যে দুশ্চিন্তা আছে দুশ্চিন্তার বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করতে হবে আপনাকে বের করতে হবে কোন কোন স্পেসিফিক কারণে আপনার বেশি বেশি করে চিন্তা হচ্ছে কিংবা দুশ্চিন্তা হচ্ছে কিংবা আপনার মধ্যে নেগেটিভিটি জন্ম নিচ্ছে স্টেপ নাম্বার টু মনকে কিংবা চিন্তার বিষয়কে ভিন্ন দিকে নিয়ে যান সত্যি বলতে আমরা সবাই জানি যে আমরা চাইলেও আমাদের চিন্তা করাকে বন্ধ করতে পারবো না বা আমরা যে একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি চাইলেও এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করা কিংবা টোটালি চিন্তা করা বন্ধ করতে পারবো না বিকজ অফ আমাদের মস্তিষ্ক কখনোই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে চায় না কিছু না কিছু করতে চায় যার ফলে আমাদের হাতে যখন কাজ থাকে না বা কিছু করার থাকে না তখন আমাদের মস্তিষ্ক নিজের মধ্যে এক ধরনের চিন্তা শক্তি তৈরি করে যার ফলে আমরা কিছু না কিছু নিয়ে ভাবতে শুরু করি সো আমাদেরকে যেটা করতে হবে বা যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে ডাইভার্ট করা অর্থাৎ আমাদের মনকে কিংবা চিন্তাকে অন্য বিষয়ে ডাইভার্ট করতে হবে যেমন আপনি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন সেটা খুব জটিল সো আপনাকে কি করতে হবে এর চেয়ে তুচ্ছ কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করা শুরু করতে হবে যেমন আপনি যে শার্টটা পরে আছেন বা যেই টি শার্টটা পরে আছেন বা যেই জামাটা পরে আছেন সেটা কোথেকে নিয়েছেন বা সেটা কত টাকা দিয়ে যেন নিয়েছেন বা সেটা আপনার পছন্দ কি না বা সেটা নেওয়ার সময় কি কি গল্প তৈরি হয়েছিল বা তখন সেলসম্যানের সাথে আপনার কনভারসেশনটা কেমন ছিল এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা শুরু করতে পারেন এই ক্ষেত্রে আপনি খুব সহজে আপনার মনকে কিংবা আপনার চিন্তার বিষয়টাকে ডাইভার্ট করতে পারবেন যার ফলে আপনি যে জটিল বিষয়টা নিয়ে ভাবছেন সেই জটিল বিষয়টা থেকে নিজেকে খুব সহজে বের করে আনতে পারবেন এবং এর মাধ্যমে আপনার লাইফে কোনো ভুলভাল ডিসিশন তৈরি হবে না স্টেপ নাম্বার থ্রি মিউজিক থেরাপি অ্যাপ্লাই করুন সাইকোলজি বলছে আমরা যখন গান শুনি গান শোনার মাধ্যমে আমাদের শরীর থেকে ডোপামিন নামক এক ধরনের হরমোন নিঃসরণ হয় যা আমাদের মনকে কন্ট্রোলে আনার জন্য অনেক বেশি সহযোগিতা করে সো সেইং ফর এক্সাম্পল আপনি কোনো একটা বিষয় নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করছেন কিংবা আপনি কোনো একটা প্রবলেমে আছেন এবং আপনি চাইলেও ওই প্রবলেম থেকে নিজের মস্তিষ্ককে কিংবা নিজের মাইন্ডকে বের করে আনতে পারছেন না সো আপনি গান শুনতে শুরু করুন এর মাধ্যমে কি হবে আপনার শরীর থেকে ডোপামিন নামক যে হরমোনটি আছে সেটি নিঃসরণ হবে এবং এর মাধ্যমে আপনার শরীর অনেক বেশি হালকা হয়ে যাবে এবং আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি রিল্যাক্স ফিল করবেন বাট ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর আপনার পছন্দের গান যদি স্যাড গান হয়ে থাকে সেটাকে আপনাকে ইগনোর করতে হবে বিকজ অফ আপনি যখন খুব বেশি প্রবলেম কিংবা টেন্স থাকবেন তখন আপনি যদি এই ধরনের কিংবা মন খারাপ করার মতো বা স্যাড সং শোনেন তখন কিন্তু আপনার মন খারাপ হবার প্রবণতাটা আরও বাড়তে পারে সো আপনাকে মেক শিওর করতে হবে আপনি এমন গান শুনছেন যে গানটা শুনলে আপনার মন ভালো হবে খারাপ নয় স্টেপ নাম্বার ফোর মোমের আলোর দিকে তাকান সত্যি বলতে সাইকোলজি প্রুভেন একটি ট্রিক হচ্ছে মোমের দিকে তাকানো এই মোমের দিকে তাকানোর মাধ্যমে আপনি আপনার অ্যাটেনশন সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন একদিকে টার্ন করতে পারেন যেমন আপনি খুব বাজে একটা বিষয় নিয়ে ভাবছেন যেটা থেকে আপনি টোটালি বের হতে পারছেন না আমার উপরোক্ত যেই স্টেপগুলো আছে সেগুলো ফলো করার মাধ্যমে সো আপনি যেটা করতে পারেন একটা জ্বলন্ত মোমের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন এবং দেখতে পারেন যে মোমটা যে জ্বলে যাচ্ছে এবং ক্ষয় হচ্ছে এই বিষয়গুলো এগুলো
সত্যি বলতে আমাদের লাইফে যত প্রবলেমই আসুক না কেন বা যত বাজে সময় আসুক না কেন আমরা জানি এর পরেই আমাদের লাইফে ভালো সময় আসবে কিংবা এর পরের পরে আমাদের লাইফে ভালো সময় আসবে বাট আমরা যখন প্রবলেমে পড়ি বা আমরা যখন খুব বাজে সময় থাকি তখন কিন্তু এই বিষয়গুলো আমরা ভাবতে পারি না যার ফলে আমাদের মন আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় সো আপনাকে আশাবাদী হতে হবে যে আপনার লাইফে এখন যেহেতু যেমন খারাপ সময় যাচ্ছে ঠিক তেমনি ভালো সময় কিন্তু আসবে আমরা যেহেতু আশায় বাঁচি সো আপনার মনের মধ্যে এ ধরনের আশা জাগানোর মাধ্যমে কিংবা হোপ তৈরি করার মাধ্যমে আপনি খুব ইজিলি আপনার মনকে নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারবেন সো ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে আপনি আপনার মধ্যে আশা জাগাচ্ছেন যে ভালো সময় অবশ্যই আসবে স্টেপ নাম্বার সিক্স পর্যাপ্ত ঘুমন আপনি দেখবেন যে দিন রাতে আপনার খুব ভালো ঘুম হয় না পরের দিন আপনার খুব ব্রাশ যায় কিংবা খুব বাজা যায় কেন বিকজ অব আপনি যখন রাতে ঠিক মতো ঘুমাবেন না বা পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট ঘুমাবেন না তখন পরের দিন আপনার মধ্যে অনেক বেশি টায়ার্ডনেস কাজ করবে কিংবা লেদারজিক একটা ফিলিং কাজ করবে যার ফলে আপনি সবগুলো কাজ নর্মালি কিংবা কমপ্লিটলি করতে পারবেন না আপনার মধ্যে এক ধরনের রাশনেস কাজ করবে কারণ হচ্ছে আপনি যদি ঘুমটাই ঠিক মতো রাখতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনার মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল দুটো কন্ডিশনই অনেক বেশি বাজে হয়ে যাবে সো আপনার মনকে নিয়ন্ত্রণ রাখার পাশাপাশি আপনার শারীরিক অবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য আপনাকে মেক শিওর করতে হবে যে আপনি পর্যাপ্ত ঘুমোচ্ছেন স্টেপ নাম্বার সেভেন মানবিক চর্চা করুন সত্যি বলতে আমাদের লাইফে কিন্তু আমরা অনেকগুলো এমন স্কোপ পাই যে আমরা অন্যদেরকে হেল্প করতে পারি যেমন আপনার অফিসের আপনার কোনো জুনিয়র হতে পারে যে অফিস সম্পর্কে কিছুই জানে না কিংবা একটা নির্দিষ্ট প্রজেক্ট তাকে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে প্রজেক্টের সম্পর্কে সে কিছুই জানে না আপনি তাকে হেল্প করলেন অবশ্যই আমরা কিন্তু হেল্পের মাধ্যমেই আমরা বড় হই কেউ একজন আমাকে হেল্প করছে বলেই আমি এই পজিশনে আসতে পেরেছি বা আপনাকে হেল্প করেছে বলেই কিন্তু আপনি ওই পজিশনে আসতে পেরেছেন সো এইভাবে আমরা কিন্তু হেল্পের মাধ্যমেই সমাজে বেড়ে উঠি কিংবা বড় হয়ে উঠি সো আমরা যদি সারা দিন প্রচুর কাজের মাঝখানেও মানুষকে এভাবে মানুষ বিগতার সহযোগিতা করতে পারে যেমন আপনি রাস্তায় দেখলেন যে এক বৃদ্ধ লোক তার যেই খাবারগুলো আছে সেগুলো কন্টিনিউয়াসলি খেতে পারছে না কিংবা তার যে ব্যাগটা আছে সেটা উঠাতে পারছে না আপনি তাকে হেল্প করলেন কিংবা গাড়িতে উঠা উঠতে কোনো একটা মহিলাকে সহযোগিতা করলেন এ ধরনের অনেকগুলো স্কোপ পাবেন আপনি যেগুলো অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে আপনি আপনার মনকে কন্ট্রোল করতে পারবেন বিকজ অব আপনার মধ্যে এক ধরনের স্যাটিসফিকশান কাজ করবে সো মেক শিওর করুন আপনি সারা দিনের কাজের ফাঁকে মানবতার পরিচয় দিচ্ছেন কিংবা মানুষকে হেল্প করছেন স্টেপ নাম্বার এইট হাসার প্র্যাকটিস করুন সত্যি বলতে দৈনন্দিন কাজে আমরা অনেক বেশি ম্যাচিউর আচরণ করি যার ফলে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক সময় হাসি না যেটা মোটেও ঠিক না কারণ হচ্ছে সাইকোলজি বলছে হাসি আমাদের নর্মাল লাইফকে নর্মাল করে রাখার জন্য অনেক বেশি হেল্প করতে পারে সো আপনার লাইফে যদি হাসি না থাকে তাহলে আপনি বাঁচবেন কি করে আমি মাঝে মাঝে কিছু মানুষকে দেখে আশ্চর্য হই লাইক সিরিয়াসলি এই মানুষগুলো সারা দিনে হাসে না সো এরা কিভাবে বেঁচে আছে আই আই জাস্ট ডোন্ট নো মানে এই ধরনের আচরণ দেখানোর কি দরকার বলুন আপনার মধ্য থেকে যদি হাসি আসে দেন হাসুন কে আপনাকে হাসতে মানা করেছে বা হাসির মধ্যে তো এখন পর্যন্ত ভ্যাট লাগানো হয়নি রাইট সো আপনি মন খুলে হাসতে পারেন চাইলে এক্ষেত্রে এই বিষয়টা ডিপেন্ড করে আপনার মনের উপর আপনার যদি হাসতে মন চায় অবশ্যই হাসুন কে কি মনে করলো ডাজেন্ট ম্যাটার ইজি আসলেই কি ম্যাটার করে কে কি মনে করলো সো ইয়া উপরুক্ত যে টিপসগুলো কিংবা স্টেপগুলো আছে এগুলো ফলো করার মাধ্যমে আমরা চাইলে খুব ইজিলি আমাদের মনকে নিজেদের কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারি ওকে দেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভিডিওটি যদি আপনার সত্যি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক দিয়ে কমেন্টে জানিয়ে দিন কোন স্টেপটা আপনার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে কিংবা রিয়েলিস্টিক মনে হয়েছে এবং কোন স্টেপটা আপনি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন আই ক্যাচ ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান টিল দেন স্টে ইয়াং অ্যান্ড প্লিজ মেক শিওর ইউ আর সাবস্ক্রাইব